एवरी वन इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट फॉर गेट बिकॉज द होल सब्जेक्ट कवर इन टू अ फाइव टू सिक्स चैप्टर्स लाइक बेसिक कंसेप्ट सेकेंड इज कंडक्शन थर्ड इज कन्वेक्शन फोर्थ रेडिएशन फिफ्थ फिन सिक्स हीट हीट एक्सचेंजर कंडेंसर इवेपोरेटर्स अकॉर्डिंग टू अ लास्ट ईयर वेटेज The weightage of uh, this subject is about six to eight marks in every branch. So our aim is to obtain at least seven marks in this subject. So let's start with today's lecture with me, Vandana Singh, and you are watching ninety nine point nine Inching Station. Now start with a basic concept. The basic concept contain the introduction of the subject. The second is conduction. Conduction are two types: steady state heat, conduction heat transfer, and the second is uh, unsteady state conduction heat transfer. Third is convection. Convection is also are two types: free or natural convection heat transfer, and the second is forced convection heat transfer. Fourth chapter is radiation. and fifth chapter is fin it is also a part of conduction it is extinct extended surface phenomena so uh, we will study it in very brief and the sixth is heat exchanger heat exchanger condenser evaporator in this we will study the analysis and design part of the heat exchanger uh, condenser evaporator and the method used that is lmtd and ntu lmtd is logarithmic mean temperature distribution method and and ntu is the number of transfer unit so let's start with a what is heat transfer heat transfer is basically a transfer of heat due to the temperature gradient what is temperature gradient gradient temperature gradient is nothing but the difference between the temperature of higher temperature to the lower temperature in this we will study the two types of uh, laws first one is fundamental law and second is substantial law what is fundamental law fundamental laws which is always satisfy in all the cases that is first law is mass conservation law that is initial mass is equal to the final mass and the second is newton's law of motion in which we will study the uh, state uh, change of change change in momentum third is all the thermodynamic law and what is substantial law substantial law is according to the modes of the heat transfer like if we consider the conduction heat transfer then uh, the law is uh, law of uh, fourier's law of conduction if we consider the convection heat transfer the law is newton's law of viscosity uh, newton's law of cooling and if we study the uh, radiation then the law is stefan boltzmann's law now next topic is mode of heat transfer um, what is mean by mode mode is actually method we can we can call it method or mechanism mechanism of heat transfer which how uh, how mechanism of heat transfer like in the case of conduction there are three mechanism or modes that is conduction convection and radiation and their respective laws are for conduction fourier's law of conduction for convection newton's law of cooling and the for radiation that is radi uh, stefan boltzmann constant law now we will start with the conduction heat transfer in details how it is take place what are the governing factors of conduction heat transfer law for the conduction heat transfer and the limitations of this law for the further examine the concept let us consider an a metal rod which is heated with a heated element at the end one and the, we will feel a same heat after some time at the end two how heat energy transfer from end one to end two now in the conduction there are two factor which govern the conduction heat transfer first one is free 
free electron momentum when we heat one end of the metal then जो ए फ्री इलेक्ट्रॉन उस एंड पे प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी देन इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट पोजिशन दैट इज हाइयर टेम्परेचर एंड टू द लोअर टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दिस द इन बैलेंस इज टेक प्लेस फॉर ओवर ओवरकम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड टू मूव टू द इलेक्ट्रॉन वन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंटम टेक प्लेस दैट्स वाई वी फील सम एनर्जी सेम एनर्जी दैट्स वाई वी फील सेम एनर्जी एट द एंड बोथ द एंड आफ्टर फ्लू टाइम्स इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट वन जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंड वन से एंड टू में ट्रांसफर होगा और इसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वन से एंड टू में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का इन बैलेंस हो जाएगा मींस इफ अगर एंड वन पे पांच इलेक्ट्रॉन हैं और एंड टू में भी पांच इलेक्ट्रॉन हैं इस टाइम इनिशियली इलेक्ट्रॉन बैलेंस है लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हीटिंग एलिमेंट हीट करता रहेगा रॉड को एट वन फर्स्ट एंड पे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एंड टू पे मींस आफ्टर सम टाइम एट वन फर्स्ट एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लाइक थ्री एंड आफ्टर सम टाइम एंड एट द एंड टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फाइव फाइव प्लस टू दैट इज सेवन इलेक्ट्रॉन्स दैट्स वाई द इन बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो यहाँ n2 पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव नहीं कर रहे थे लेकिन अब जब n2 पे हीट आ चुकी है वो भी स्टार्ट कर देंगे मूव होना किस तरफ n1 की तरफ तो जो दो इलेक्ट्रॉन n2 पे आए थे वो वापस जाके n2 में दूसरे इलेक्ट्रॉन n1 में ले जाएंगे फिर उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा सेकेंड फैक्टर्स इज लेटेस्ट वाइब्रेशन लेटेस्ट वाइब्रेशन एट वन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हीटिंग दैट्स वाई दे वाइब्रेट एट देयर पोजिशन एट हायर एंड इट ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एडजस्टेंट लेटेस्ट टू द सेकेंड एडजस्टेंट लेटेस्ट वाइब्रेट होंगे और ट्रांसफर एनर्जी करते जाएंगे इन द केस ऑफ गैस और लिक्विड If we molecules are not closely packed, if we increase the temperature of one molecules, अगर हम किसी एक molecules का temperature increase करते हैं तो वो move करेगा और collide करेगा किसी अपने adjacent molecules से इस तरीके से इनमें collision होगा और because of collision the conduction is take place. But the conduction is very much प्री डोमिनेंट इन द केस ऑफ सॉलिड ओनली नॉट इन द केस ऑफ लिक्विड और गैस इट इज टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस बट प्री डोमिनेंट इन दॉलिड के सॉलिड केस एंड द कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज द माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना बिकॉज बिकॉज वी कैन नॉट सी इट इन बाय नेकेड आइज Now the law of con conduction heat transfer is Fourier's law. For this, consider a solid body with a thickness dx and cross-sectional area a, and the temperature difference of these uh, walls are t1 and t2. The heat rate of heat conduction transfer is Q conduction in and Q conduction out. If the temperature difference is present, the heat transfer is take place because temperature gradient is there. So obviously, the heat transfer will be there. In this case, the mode of heat transfer is conduction. So Fourier analyzed that the rate of heat conduction transfer is directly proportional to temperature gradient, that is dt, and rate of heat conduction is also directly proportional to the cross sectional area which area area perpendicular to the direction of heat flow next rate of heat conduction is also inversely proportional to the thickness of the wall now combine all the all the words 
all the equations that we get uh, q conduction is directly proportional to a dt by dx for removing the proportionality constant we will introduce a new parameter that is depend that depends only on material that is k which is material property and its name is thermal conductivity thermal conductivity is different for different metals like uh, aluminium steel copper all have different uh, different thermal conductivity and liquid gas has different thermal conductivity so uh, q is e q, q conduction k is equal to k a d t by d x this is the uh, fourier's law of uh, fourier's law of conduction if we now as we see that the t1 temperature is greater than the t2 so if we calculate the temperature gradient we get the negative uh, sign that's why the conduction heat transfer comes negative so for converting q negative to positive we add negative sign in in the rhs of equation now conduction heat transfer is positive so the equation becomes q is equal to minus k a t t by d x or we can uh, write this equation in another form like q conduction upon a yani rate of heat conduction divided by cross sectional area is equal to minus k d t by d x so q conduction upon a is heat flux which is denoted by small q this is the fourier's law of equations for the fourier's law of conduction now come to the limitation part first one is the conduction heat transfer is the one directional heat transfer second is the isothermal process third is k is not a function of temperature fourth is jitna q fourth is steady state condition matlab jitna hum q इन करेंगे उतना ही क्यू आउट होगा नो अकोमोडेशन इन साइड हीट अकोमोडेशन इन साइड द बॉडी दैट दैट इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू